Ở miền Tây Bình Tôi xin kính chào các bạn Bây giờ đang trên đường đi vô cổng thành nhà Hồ Hai bên là có cái dãy, dãy chậu hoa rất là đẹp các bạn thấy như xung quanh đó. Rồi xong có bản trắng ngang luôn Cổng thành nhà Hồ phía trước các bạn Ở đất này là điện quyền Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Vĩnh Lộc Vĩnh Vĩnh Lộc Vĩnh Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa Chạy xe vào được không? Ờ, à, được chứ Bây giờ đang mua vé các bạn, vé 40.000 Bớt rồi, hai ông cứ đánh nhau trả tiền <cười> Hai cái thằng thì tỉnh Cho vào Lấy bao nhiêu vé? Vé vé xe Vé xe nhiều đây đường vào một cái bốn mươi nghìn lúc trước nó đông quá trước ít người giờ đông người muốn sao đi được làm cái gì đó đi bộ vào chứ từ đây đầu xe đây đây thưa các bạn bây giờ là quần thể kiến trúc của thành nhà hồ ở phía mình đang quay đây là phía sau những cái bạn biển này là cái đường đi vào bảo tàng chúng mình sẽ đi còn bây giờ các bạn thấy cái bờ thành này à, cái bờ thành vây xung quanh và đây là cái cổng chính của thành nhà hồ cổng rất là hoành tráng đang được trùng tu lại bây giờ mình sẽ đi vào cổng thành những viên gạch ra lát cái đường chính đi vào thành nhà hồ đây các bạn cổng rất là mênh mông có số du khách Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong Cổng đang được trùng tu lại các bạn Những khối đá lớn được ốp lên trên Đây Từng khối đá rất là lớn các bạn thấy nè chính được xây thành máy vòm ở phía sau ở trong thành thì người dân người ta vẫn trồng lúa ở đây các bạn không có nhà dân nhiều chỉ có những khu canh tác lúa thôi đây có những con đường đi trong này trong đây thì còn cái di tích là hai con rồng bị chặt đầu theo cái tích truyền thì ở nhà Minh sang mà xâm lược ở đây thì họ có cố tình chặt cái đầu rồng để cho nước ta mất vua nhưng mà ở dưới ý chí quật cường nước ta vẫn độc lập được bây giờ mình đang trèo lên phía trên cổng thành nhà hồ các bạn đây con đường lên đây giữa trưa nắng mồ hôi chảy Ồ, uh, cái này cao lắm Quần thể phục vụ cho cái khu di tích phòng thành nhà hồ đây Đây là cái bờ bờ thành Phía trong thành Bây giờ leo lên cái đây Wow Bằng sắc Ui dạ. Mênh mông Đây toàn cảnh thành nhà hồ Đây là trên đỉnh cổng thành này các bạn Hôm nay miền Tây của tôi đã đến Thanh Hóa thì đi thăm thành nhà Hồ Các bạn thấy có đường vào thành này Đây vào cổng thành Mình đang đứng trên cổng thành Đây các bạn thấy này. Đây là cái thành chạy dài Phía bên tay trái ngoài nhìn vô Còn đây là con đường dẫn vào phía trong thành Toàn cảnh
đây là con đường ở phía bên tay phải ngoài nhìn vô bạn thấy cái quần thể này rất là lớn trong này còn rất là nhiều cái di tích ngày hôm nay đến đây để giới thiệu với các bạn thì huy hy vọng rằng có một dịp mà các bạn đến đây các bạn sẽ tự tay à, chụp những bức ảnh để khám phá khu vực này đây là cơ sở đặc sản bánh gai tứ trụ trên đường Rồi, ngay bây giờ thì mình đang đứng trước một cái lò hấp bánh gai Đi thường Đây các bạn, lò hấp bánh gai Đây là cái cửa Bánh gai người ta bỏ vào trong này, trong này hấp bánh chín Ở phía trong là cả nhà đang sản xuất bánh gai Bây giờ mình xin vào mình là quay lại cái quy trình sản xuất bánh gai cho các bạn xem Đây là cái bột, bột, bột gì? Bột uh, bột bột nếp, bột nếp bánh gai Lá gai Bánh lá gai Lá gai Với lại mật mía Ba thứ Cái lá gai nó đen đó Đây là vừng gì đó Đó là vừng Má nó bị tốt tộc nè nè Bánh gai, bánh gai đó Bánh gai Ngon rồi, bánh là ngon rồi Đây là bột gạo nếp Cái này là bột lá gai Đây là bột lá gai 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 còn đây là đậu xanh nhân đậu hay gì à, đậu xanh này dừa này đường kính này ba thứ <cười> Một cái bánh làm bao nhiêu tiền bà? Dạ Một cái bánh làm bao nhiêu tiền? Một cái bánh có 5 hào thôi 5 ừ. nghìn Và 5 ngàn cái bánh Và đây là một cục tậu Còn là lá bột nếp hay bột nếp Cái nếp trái này Quy trình sản xuất bánh gai Sản xuất à. bánh gai Đây là bánh gai Bánh gai Bánh gai Bánh gai Bánh gai Đây là cái sản phẩm bánh gai Không có để sách về hôm sau em mang đi vẫn gai sản phẩm đây vẫn gai được gọi chung với các các mặt hàng khác nhưng đây là vẫn gai nổi tiếng của thanh hóa các cái sản phẩm khác thơm cái, 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 cái lá gì đâu lá mắng mật lá mắng mật à ừ. có cái lá này nó mới thơm Không có làm lòng Lòng người ta nhập cho nhà hàng hết Không lấy móc hàm mà Không nhỏ đâu không Người ta làm sẵn ta đưa bán ra không hả? Dạ Được quay thông phức Lấy rau thì con Dạ nha Thơm ngon quá Được lòng 
lần Đây thưa các bạn, à, mình đang à, ngồi trước một cái à, chén nó có ba cái quả cà à, Ba quả cà này nó rất là nổi tiếng trong cái à, một cái bài ca cổ ở miền Nam Đặc biệt là miền Tây Nam Bộ Một chén cơm thiêu với một quả cà muối mặn Mình cố tình ra đến à, miền Bắc từ hôm nay đến nhà của các bạn Một cái tiệc sắp tàn Vô, anh em mình vô Lại vô <cười> vào bạn kia là bạn Tuấn bạn thật thật <cười> nhà tại thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa bây giờ là hồi nãy là bạn thật thêm mới nhờ bà xã chạy đi kiếm cho mình mấy con quả cà để đây mình trải nghiệm được đừng có một bọc này thôi không nhiều đâu đừng có một bọc này không nhiều đâu nhưng bây giờ thì Hết mình sẽ thử lần đầu tiên trong đời ăn quả cà muối bạn nghe và hát bài của lưu và các bài lưu bình lễ rất là nhiều lần nhưng mà chưa ăn cái quả cà muối mặn là như thế nào đây là nguyên quả cà vừa vừa đem ra thôi Rồi mình sẽ thử ừ. Ừ. cà là cà pháo hả cà pháo hả thật ra không phải không phải cà pháo không phải không phải cái cà mà bằng cái cái chén À, tức là cái này là nó có mô hình muối mặn thôi. Muối mặn thôi chứ mấy cũng cà. Đây là cà phong muối mặn. Ừ. Tức là chúng ta sẽ có dịp gặp lại cái quả cà muối mặn mình muốn tìm quả cà muối mặn. À, bây giờ thì xin uh, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lúc mới nhất.